হ্যালো ইভ্রিয়ন আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন আজকের খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার সেটা হচ্ছে বিশেষ করে চায়নাতে এবং আলোচনাটা শুধু চায়নার ক্ষেত্রে নয় চায়না ছাড়া পৃথিবীর যে কোনো দেশের ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য যদি আপনি উচ্চ শিক্ষার কথা চিন্তা করে থাকেন সেটা হচ্ছে যে গুড ইউনিভার্সিটি অর ব্যাড ইউনিভার্সিটি আমি একটা টপ র্যাঙ্ক ভার্সিটিতে কেন যাব অথবা অনেকের মধ্যে এই জিনিসটা কাজ করে যে কোনো রকমে দেশের বাহিরে যেতে পারলেই হলো এবং চায়নার ক্ষেত্রে এই টেক্সট যেটা এটা খুব করে এসে থাকে আমার কাছে অনেক সময় অনেক ছাত্র জিজ্ঞেস করে থাকে যে ভাই আপনি আমাকে মোটামুটি একটা ভার্সিটির কথা বলেন বা কোনো রকম একটা ভার্সিটির কথা বলেন যেখানে আমি যেতে পারবো তো এই মেন্টালিটিটা এসছে যদিও কিন্তু বাংলাদেশের ছেলে মেয়ে যারা অধিকাংশ বাহিরে পড়াশোনার কথা যারা চিন্তা করে তাদের প্রোফাইল যথেষ্ট ভালো ভালো ভার্সিটিতে অ্যাডমিশন নেওয়ার জন্য কিন্তু তাদের কি বলবো এক্সপেকটেশন বা প্ল্যান যেটা এটা সব সময় লো থাকার কারণে বিশেষ করে চায়নার ক্ষেত্রে তারা অনেক সময় দেখা যায় অনেক ভালো প্রোফাইল নিয়েও অনেক লো র্যাঙ্কড ভার্সিটিগুলোতে আসে তো বিশেষ করে চায়নার ক্ষেত্রে আপনি কেন একটা টপ ভার্সিটিকে চুজ করবেন বা এখানে পার্থক্যটা কোন সেক্টরগুলোতে হতে পারে কোন জায়গাগুলোতে একটা পার্থক্য হতে পারে যদি আপনি লো র্যাঙ্ক একটা ভার্সিটিতে আসেন বা একটা ভালো ভার্সিটিতে আসেন সেটা একটু বের করে চলেন নাম্বার ফাইভ যেটা আমি কয়েকটা নোট নিয়েছি আমার ইতে তো নাম্বার ফাইভ যেটা সেটা হচ্ছে এটা যদি আপনি একটা লো র্যাঙ্ক ভার্সিটিতে যান সেখানে হচ্ছে গিয়ে নন ইন্টারন্যাশনাল এনভায়রনমেন্টস আমি নন ইন্টারন্যাশনাল এনভায়রনমেন্ট দিয়ে কী বোঝাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে লো র্যাঙ্ক ভার্সিটিগুলোর প্রথমে আসি ডর্ম লাইফ আপনার বিদেশে পড়াশোনার ক্ষেত্রে ডর্মটা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট এটার সাথে আপনার আপনার প্রশান্তি জড়িত আপনার ঘুম জড়িত এবং আপনি যদি ঠিক মতো ঘুমাতে না পারেন শান্তি মতো থাকতে না পারেন তাহলে আপনি কিন্তু পড়াশোনা ঠিকঠাক মতো কন্টিনিউ করতে পারবেন না তো নর্মাল লো র্যাঙ্ক ভার্সিটিগুলোতে যেটা হয়ে থাকে একটা রুমে অনেক বেশি পরিমাণ ছেলে মেয়ে থেকে থাকে অথবা তাদের ডর্ম কোয়ালিটি অতটা ভালো না ভালো ভার্সিটিগুলোর সাথে যদি তুলনা করি তারপরে স্টাফ যারা ডর্মের স্টাফ অথবা ইউনিভার্সিটি স্টাফও যদি বলি তারা ইংরেজি এমনিতেই তো চায় না তো ইংরেজি বলে না মানুষজন বা ইংরেজি বলা মানুষ বা ওটা খুব ডিফিকাল্ট এখন আপনি যদি লো র্যাঙ্কগুলোতে আসেন সেক্ষেত্রে দেখবেন যে আরও ইংরেজি বলে না লাইফ উইল বি ভেরি হার্ড আপনি অনেক কিছু দেখবেন বুঝাতে পারছেন না আপনি হয়তো একেবারে অনফিল্ডে নেই যার কারণে বুঝতে পারছেন না যে লাইফ কতটা ডিফিকাল্ট হতে পারে যদি আপনি আপনার কথাটা বোঝাতে না পারেন আরেকটা হচ্ছে যে আপনি যদি মোটামুটি লো র্যাঙ্ক ভার্সিটিগুলোতে আসেন দেখবেন যে সকল লিফলেট সকল নিউজ সব কিছু দেখবেন চাইনিজে এবং আপনি যদি টপ র্যাঙ্ক ভার্সিটিগুলোতে যান সেই ক্ষেত্রে দেখবেন দুটো ল্যাঙ্গুয়েজই আছে এবং অনেক ক্ষেত্রে তিনটা ল্যাঙ্গুয়েজও থাকে অনেক সময় ফ্রেঞ্চ এবং জার্মান পর্যন্ত থাকে তো সবসময় আপনার বার যেটা প্ল্যানের যে বার যেটা এক্সপেকটেশন যেটা ওটাকে হাই রাখা উচিত নাম্বার ফাইভটা বললাম যে এনভায়রনমেন্ট একটা ইস্যু একটা ব্যাপার যেটা খুব ম্যাটার করে তারপরেটা হচ্ছে যে পড়াশোনা করতে গিয়ে আপনি দেখবেন বিশেষ করে লাইব্রেরিতে যদি বলি আমি লাইব্রেরিতে বসে আছি লাইব্রেরির কথাই বলছি তো আমাদের এই সেগমেন্ট যেটা এই সেগমেন্ট হচ্ছে টোটালটা ইংলিশ বুকস দিয়ে ভরা ইংলিশ এবং জার্মান বুকস ওপার সাথে ফ্রেঞ্চ স্প্যানিশ কোরিয়ান এবং জাপানিজ রয়েছে তো এরকম ভালো ভার্সিটিগুলোর কথা যদি বলি সেই ভার্সিটিগুলোতে আপনি দেখবেন সেখানে পর্যাপ্ত পরিমাণে ইংরেজির ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত বইগুলো যথেষ্ট পরিমাণে রয়েছে যথেষ্ট পরিমাণে ম্যাটেরিয়াল রয়েছে যেগুলো আপনি লো র্যাঙ্ক ভার্সিটিগুলোতে পাবেন না সেখানে গিয়ে আপনি দেখবেন শুধুমাত্র চাইনিজ আর চাইনিজ এবং আপনার জন্য এটা খুবই ডিফিকাল্ট হবে দেখা যাবে একটা রিসার্চে গিয়ে আপনি আটকে গেছেন বা একটা হয়তো আপনি একটা প্র্যাকটিক্যাল করবেন অথবা আপনার একটা প্রজেক্ট চলে এসছে কিন্তু ওখানে আপনি কোনো ম্যাটেরিয়াল পাচ্ছেন না এবং ইন্টারনেটে সবসময় সব কিছু অ্যাভেলেবেল না এবং চায়না থেকে ইন্টারনেট অ্যাক্সেস করাটা ইটস কোয়াইট ডিফিকাল্ট অনেক সময় তো লেস ইংলিশ বুকস লেস ইংলিশ ম্যাটেরিয়ালস আপনি পাবেন যদি আপনি লো র্যাঙ্ক ভার্সিটিতে যান আমি আবারও মনে করি দেয় আপনি এখানে নেই সুতরাং আপনি কিন্তু বুঝতে পারছেন না যে এখানকার রিয়েল লাইফ রিয়েল স্ট্রাগলগুলো কী কী হতে পারে যার কারণে আমি বলছি নাম্বার থ্রি হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল কোলাবোরেশনস উইথ আদার ইউনিভার্সিটিস অ্যান্ড কোম্পানিস মানুষ বিদেশে পড়াশুনো করতে আসে কেন ইন্টারন্যাশনাল এনভায়রনমেন্টের জন্য জবের জন্য 
প্রচুর পরিমাণে ছেলে মেয়ের প্ল্যান থাকে চায়না থেকে পড়াশোনা করে অন্য দেশে মুভ করা এখন আপনার যত লো র্যাঙ্ক ভার্সিটিতে যাবেন যত নামহীন ভার্সিটিতে যাবেন সেখানে তত বেশি স্কোপ কম যে আপনি তাদের অন্যান্য ভার্সিটিগুলোর সাথে কোলাবরেশন রয়েছে অনেক সময় দেখবেন হয়তো ওয়েবসাইটে লেখা আছে যে আমাদের এতগুলো ভার্সিটির সাথে কোলাবরেশন রয়েছে কিন্তু কাজের কাজ কিছুই না তো আপনাকে টপ র্যাঙ্ক ভার্সিটিগুলোকে টার্গেটে রাখতে হবে আমি ভিডিওর শেষে বলবো যে আমি টপ র্যাঙ্ক ভার্সিটিগুলো বলতে কোনগুলোকে বোঝাচ্ছি স্টেটিয়ন পুরো ভিডিওটা দেখুন তো এটা হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল কোলাবরেশনের কথা যদি বলি যে অন্যান্য ভার্সিটি বা অন্য অন্য কোম্পানিগুলোর সাথে দেখা যাবে যে বড় কম বড় ভার্সিটি যেগুলো সেগুলো বড় বড় কোম্পানির সাথে তাদের কোলাবরেশন রয়েছে বড় কোম্পানি সিমেন্টসের মতন কোম্পানি তারপরে এয়ারবাস এরকম বড় বড় কোম্পানি যেগুলো হুয়াওয়ে প্রচুর পরিমাণে হুয়াওয়ের ছেলে মেয়ে কিন্তু রিক্রুট করা হয় আপনি যদি চায়নার ভার্সিটিগুলো থেকে গ্র্যাজুয়েট করে থাকেন গ্র্যাজুয়েশন করে থাকেন তো এই জন্য টপ র্যাঙ্ক ভার্সিটিগুলোকে কিন্তু সবসময় আরও প্রায়োরিটি দিয়ে থাকে এটা খুব করে মাথায় রাখতে হবে তো এটা হচ্ছে তিন নাম্বার দু নাম্বারটা হচ্ছে এটাও জব অপরচুনিটির সাথে যেটা বলছিলাম এটাও জবের সাথে রিলেটেড টপ ভার্সিটিগুলো ওদের অ্যালামনে অ্যাসোসিয়েশন যেটা হুম যারা গ্র্যাজুয়েশন করে ফেলেছে তাদের অ্যাসোসিয়েশন খুবই স্ট্রং হয়ে থাকে যত ভালো ভার্সিটি তাদের বড় ভাই যারা তারা তত বেশি পাওয়ারফুল তাদের অ্যাসোসিয়েশন তত বেশি পাওয়ারফুল এর সুবিধাটা হচ্ছে আপনি একজন ছোট ভাই হয়ে যখন বড়দের কাছে যাবেন হেল্পের জন্য তখন আপনি দেখবেন যে একবার টপ নচ বড় বড় কোম্পানিতে রয়েছে এরকম বড় ভাইদের সাথে আপনার রিলেশনশিপ হচ্ছে বা তাদের কাছে আপনি হেল্পের জন্য যেতে পারছেন কিন্তু যদি আপনার ভার্সিটিটা লো র্যাঙ্ক হয় তাহলে খুব ইজিলি বুঝতে পারছেন যে ওখানে চান্সটা খুব কম আমি বলছি না যে চান্স নেই তো চান্সটা সেখানে খুব কম এবং তাদের অনেক ভার্সিটি তাদের অ্যালাম নাই অ্যাসোসিয়েশন নেই সো দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে আপনার পড়াশোনা আপনি কেন করবেন খুব কম পার্সেন্টেজ ছেলে মেয়ে বিজ্ঞানী হওয়ার জন্য পড়াশোনা করে তাই না তো অধিকাংশ ছেলে মেয়ে টার্গেট হচ্ছে জব করা তো জব অপরচুনিটি যদি না থাকে সেক্ষেত্রে আপনি ইউ আর ইন ট্রাভেল রাইট সেটা হচ্ছে দু নম্বরটা জব অপরচুনিটি এটার সাথে ভার্সিটির র্যাঙ্কিং খুব ম্যাটার করে ভার্সিটির রেপিউটেশন খুব ম্যাটার করে সো ফোকাস অন দ্য ইউনিভার্সিটির রেপিউটেশন র্যাঙ্কিং তাদের কলাবরেশন তাদের পাস্ট রেকর্ড তাদের ওয়েবসাইট এগুলো সব কিছু কিন্তু ক্লিয়ার করে থাকে এগুলো একটু দেখতে হবে সো নাম্বার টু ওয়াজ জব অপরচুনিটিস নাম্বার ওয়ান হচ্ছে এক নাম্বার যেটা সব থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট কোয়ালিটি এডুকেশন এখন কোয়ালিটি এডুকেশন বলতে আমি কি বোঝাচ্ছি কোয়ালিটি এডুকেশন বলতে আমি বোঝাচ্ছি টপ নচ ফ্যাকাল্টিস টিচার্স ওয়েল ইকুইপড ল্যাব প্রচুর পরিমাণে মেশিনপত্রের দরকার হবে যদি আপনি ভালো রিসার্চ করতে চান চায়নাতে পড়াশোনা মানে রিসার্চ এই কথাটা হয়তো আমি বারবার বলছি আপনার হয়তো মনে হতে পারে দূর রিসার্চ আবার কি জিনিস চায়নাতে রিসার্চ ছাড়া কোনো কথা হয় না হ্যাঁ এখানে গবেষণের সব কিছু এখানে কোনো মুখস্থ বিদ্যা চলে না বাংলাদেশের মতন এম পি থ্রি আর সাধারণ জ্ঞানের কোনো কাজ নয় এখানে সুতরাং টপ নচ ফ্যাকাল্টিস অর্থাৎ টিচার্স ল্যাব ওয়েল ইকুইপ ল্যাব দেখবেন আপনার ল্যাবে হয়তো লো র্যাঙ্ক ভার্সিটিগুলো তাদের ল্যাব অতটা ভালো ইকুইপ না আপনি একটা মেশিনে কাজ করবেন হয়তো মেশিন পাচ্ছেন না এগুলো স্ট্রাগল ফেস করতে হবে বড় ভার্সিটিগুলো ওদের ফ্রিকুয়েন্টলি কনফারেন্স থাকে কনফারেন্স বলতে ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্সগুলো থাকে এবং সেখানে আপনার বড় কোম্পানি বড় মানুষগুলোর সাথে নেটওয়ার্কিংয়ের চান্স থাকে ছোট ভার্সিটিগুলো ওদের এরকম কোনো কিছু হয়ে থাকে না বললেই চলে খুব কম সো এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আরও একটা জিনিস উল্লেখ করা প্রয়োজন বাংলাদেশে প্রাইম মিনিস্টার ফেলোশিপ বলে একটা স্কলারশিপ রয়েছে ইউনিভার্সিটি র্যাঙ্কিং কেন ইম্পর্টেন্ট সেটা বোঝানোর জন্য এটা বলছি তো বাংলাদেশে সেই প্রাইম মিনিস্টার ফেলোশিপ রিক্রুটমেন্ট যেটা স্কলারশিপ নিয়ে অন্য দেশে মুভ করার ক্ষেত্রে তো সেই ক্ষেত্রে বলা আছে ওখানে লেখা আমি দেখেছিলাম যে আপনি যদি বাংলাদেশে ব্যাক করতে চান ভার্সিটিগুলোতে কাজ করতে চান অথবা ওই স্কলারশিপটা পেতে চান তাহলে আপনার একটা নির্দিষ্ট র্যাঙ্কিং দেওয়া আছে যে ওয়ার্ল্ড র্যাঙ্কিং কিউএস ওয়ার্ল্ড র্যাঙ্কিং টপ ফাইভ হান্ড্রেডের মধ্যে ইউনিভার্সিটি হতে হবে তো এই যে এই অপরচুনিটিগুলো শুধুমাত্র স্কলারশিপ না অনেক অনেক ভার্সিটিগুলোর জবের ক্ষেত্রে এরকম হয়ে থাকে ফার্দার স্কলারশিপের ক্ষেত্রে অ্যাপ্লাই করার সময় অনেক অনেক প্রফেসর এই ভার্সিটির র্যাঙ্কিংকে খুব 
প্রায়োরিটি দিয়ে থাকে রেপুটেড ভার্সিটিগুলোকে তারা ভালো দৃষ্টিতে দেখে এটা খুবই স্বাভাবিক জিনিস আমরা বুঝি যে ভালো ভার্সিটি থেকে যারা যে স্টুডেন্টগুলো আসে আমরা বাই ডিফল্ট কিন্তু এটা ভেবেই নেই যে সে হয়তো ভালো ছাত্র সুতরাং এখানে ইমেজের একটা ব্যাপার রয়েছে রেপুটেশনের একটা ব্যাপার রয়েছে তো কথা বলার কারণ হচ্ছে আপনার যেহেতু আপনি যেহেতু বাইরে আসবেনই পড়াশোনা করতে কেন টপ ভার্সিটিগুলো নয় হ্যাঁ ভার্সিটি অনেক সময় এরকম ম্যাটার করে না যে হ্যাঁ আমি শিখছি আমার নিজের মতো করে আমি জ্ঞানি হব আমি আমার এরিয়া এরিয়াকে ম্যাস্টার করব জানবো সব কিছু ভার্সিটি খুব বেশি ম্যাটার করে না সেটা আসলে খুবই এক্সেপশনাল হয় কেন জানেন সেটা হচ্ছে যে আপনি যখন একটা বড় ভার্সিটিতে যাবেন সেখানে আপনার ইতিমধ্যে সেই স্কোপগুলো আপনার দেওয়া রয়েছে আপনার বাড়তি পরিশ্রম করতে হবে না নিজে অতটা মানে খুঁজে 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 বের করতে হবে না তাই না কিন্তু এটা পসিবল যে আপনি লো ভার্সিটিতে গিয়েও লো র্যাঙ্ক ভার্সিটিতে গিয়েও আপনি ভালো কিছু করতে পারবেন আমি বলছি না করতে পারবেন না পারবেন কিন্তু সেটা আপনার জন্য বাড়তি কাজ হবে আপনাকে নিজে নিজে খুঁজে খুঁজে কোম্পানি বের করতে হবে বা অ্যাপ্লাই করতে হবে যেটা বড় ভার্সিটিগুলোতে অলরেডি ওদের অর্গানাইজেশনগুলোই রয়েছে ওদের সে প্রতিষ্ঠানগুলোই রয়েছে ওদের সেই সেগমেন্টগুলোই রয়েছে তো এগুলো আপনি কেন নেবেন না আপনাকে একটা এক্সাম্পল দিয়ে বলি দেখেন পাকিস্তান এবং ইন্ডিয়ার প্রচুর ছেলে মেয়ে এই এক্সাম্পলটা আমি খুব দিয়ে থাকি পাকিস্তান এবং ইন্ডিয়ার প্রচুর ছেলে মেয়ে বাংলাদেশের ছেলে মেয়ের কম্পারেটিভলি বাংলাদেশের ছেলে মেয়ের থেকে লো জিপিএ আইআইটিএস ওদের নেই বললে চলে অনেক সময় তো তারা কিন্তু বড় বড় ভার্সিটিগুলোতে ওরা পড়াশোনা করছে প্রচুর পাকিস্তানে এরকম দেখেছি তো এর জন্য আমি যেটা বলি বড় স্বপ্নের প্রয়োজন এবং সাহসটার প্রয়োজন যে হ্যাঁ আমি বড় ভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করব ভালোটাতে অ্যাপ্লাই করব এবং এটার একটা লং টার্ম একটা ইম্প্যাক্ট রয়েছে ক্যারিয়ারের উপরে রয়েছে জবের ক্ষেত্রে বলি লাইফের উপরে বলি যে কোনো লিঙ্কের ক্ষেত্রে বলি এটা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট তো আজকের আমার কথা বলার কারণটা এটাই অনেক সময় অনেকে জিজ্ঞেস করে থাকেন যে মোটামুটি একটা ভার্সিটিতে হলেই হলো আমি এটা শুনে অনেক সময় একটু থতমত হয়ে যাবে একটু রেগেও যায় অনেক সময় যে আপনি কেন যেন তেন ভার্সিটিতে যাবেন এটা তো বিশেষ করে চায়নার ক্ষেত্রে বলছি এটা তো আমেরিকা না যে আমেরিকাতে সব ভার্সিটিতেই মোটামুটি সেখানে একটা কোয়ালিটি মেনটেন করা হচ্ছে চায়নার ক্ষেত্রে টু বি ভেরি অনেস্ট এখানে একটু উপর নিচু রয়েছে তো এটা একটু আপনাকে মাথায় রাখতে হবে আমেরিকার কথা যদি বলি সেখানে সব ভার্সিটিতে ইংরেজিতে পড়ানো হচ্ছে তাই না তো বুঝতে পারছেন এখানে একটা পার্থক্য রয়েছে বিকজ ল্যাঙ্গুয়েজ যেহেতু এখানে বড় একটা ফ্যাক্ট আপনি এখানে দেখবেন যে আপনি যদি লো র্যাঙ্ক ভার্সিটিগুলোতে আসেন ওরা ইংরেজি একদম বলে না বলে চলে তো টিচারের সাথে বা স্টাফদের সাথে আপনার সব সময় একটা গ্যাপ থাকবে ওই গ্যাপটা যে কতটা বিভৎস ময় কতটা বিস্বাদ ময় সেটা আপনি এখানে না আসলে বুঝতে পারবেন না যে আপনি একটা সমস্যায় পড়েছেন কিন্তু আপনি তাকে বোঝাতে পারছেন না বিকজ ইউ আর নট ফ্লুয়েন্ট ইন চাইনিজ এবং তারা দে আর নট ফ্লুয়েন্ট ইন ইংলিশ অ্যান্ড এটা ইটস এ হিউজ প্যারাডক্স তো আজকের কথা বলার কারণ এটা আমি আশা করি আমি যথেষ্ট কনভিনসিং কথা বলেছি আপনারা বড় ভার্সিটিগুলো চায় নাতে টপ র্যাঙ্ক ভার্সিটিগুলোতে আবেদন করবেন এই ক্ষেত্রে এখন কথায় আসি যে টপ র্যাঙ্ক ভার্সিটিগুলো বলতে আমি কী বোঝাচ্ছি কিউএস ওয়ার্ল্ড র্যাঙ্কিং দু হাজার বাইশে গিয়ে লোকেশনে চায়না সিলেক্ট করে দেন এবং আমার ব্যক্তিগত অপিনিয়ন হচ্ছে চায়না লোকেশন দেওয়ার পরে যে প্রথম বিশটা বা তিরিশটা ভার্সিটি আসবে সেগুলো হচ্ছে আমার দৃষ্টিতে এটা আমার ব্যক্তিগত মতামত অন্য কারোর কি মতামত আমি জানি না আমি আমার কথা বলছি তো এই টপ বিশটা বা তিরিশটা ভার্সিটিতে আপনি আসার চেষ্টা করেন তো আজকে আলোচনা পর্যন্তই লাইব্রেরিতে মানুষ একদমই নেই কারণ ভ্যাকেশন চলছে স্টুডেন্টরা বিশ তারিখ একুশ তারিখে আসবে তো আমি ভাবলাম যে সময়টা কাজে লাগাই কিছু কথা বলি এবং ভিডিও শেষ আমি আল বি ব্যাক টু মাই স্টাডি থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ওয়াচিং দ্য ভিডিও হিট দ্য সাবস্ক্রাইব বাটন নোটিফিকেশন বেলে অবশ্যই ক্লিক করবেন আর কমেন্ট যদি করেন সেটা খুব হেল্প হয় লাইক করলে ভিডিওটাকে র্যাঙ্ক করা হয় খুব বড় হেল্প হয় আরও বেশি বেশি বাংলাদেশের ছেলেমেয়েদেরকে হেল্প করুন তাদেরকে বাহিরে নিয়ে আসার জন্য তাদের ফ্যামিলিতে প্রসপেরিটি নিয়ে আসার জন্য দেশে কারেন্সি নিয়ে আসার জন্য আরও মেধাবী ছেলেমেয়ে বাড়ানোর জন্য বাই